ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவையான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து வெளியே வாங்குகிற அதே டேஸ்ட் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி நான் தரேன் மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ளே வந்து சாஃப்டான காலிஃப்ளவர் டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்க்கணும் ஸோ இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான காலிஃப்ளவர் கிடைக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது அதில் வந்து காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன பூச்சி நமக்கு தெரியாத மாதிரி பூச்சியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கழுவும் போது கொஞ்சம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொதிக்க வைக்கும்போது அது ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நாலு ஸ்பூன் மைதா நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி நாலு ஸ்பூன் சோள மாவு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இது வந்து உங்களுக்கு மேலே நல்ல கோட்டிங் தரும் இதில் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒன்றரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் சேர்த்திருக்கிறேன் நீங்கள் சாதா மிளகு உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி உப்பு வந்து நீங்கள் இந்த மாவுக்கான உப்பு மட்டும் போடுங்க ஏன்னா நம்ம காலிஃப்ளவரில் நம்ம வேக வந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த கொஞ்சமாக உப்பு வந்து அந்த இதில் நல்லா பிடிச்சிருக்கோம் தண்ணி வந்து அது மாதிரி ரொம்ப சேர்த்திடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி கொஞ்சம் டைட்டான ஒரு மாவு தான் நமக்கு வேணும் நம்ம பக்க வடை சூடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டான மாவு வேணும் ஸோ கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி நான் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டைட்டான மாவு கட்டியான மாவு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த காலிஃப்ளவரில் அது நல்லா பிடிச்சிக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணும்போது அது அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப கட்டியாகவும் கட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி அளவாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி வரும்போது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அப்போ நல்லா அந்த மசாலா வந்து காலிஃப்ளவருக்கு உள்ளே எல்லாம் இறங்கி நல்லா பிடிச்சிருக்கும் இப்போ அரை மணி நேரம் கலைஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாக்கி வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த காலிஃப்ளவர்லாம் நீங்கள் இதில் போடணும் காலிஃப்ளவர்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா தீ வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க உள்ளே வந்து கொஞ்சமாக வெந்திருக்கும் காலிஃப்ளவர் நம்ம ஃபஸ்ட்டே தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துருக்கறனால ரொம்ப கட்டியாக இருக்காது ஒரு முக்கால்வாசி வெந்திருக்கும் அதுலேயே இப்போ வந்து ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இதில் போட்டிருக்கறனால அதுவே வந்து ஒரு கலர் தரும் உங்களுக்கு அந்த காலிஃப்ளவருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு கலர் வேணால் நீங்கள் அது ரெட் ஃபுட் கலர் இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சுடாதீங்க மேலே வந்து சீக்கிரமாக வந்து கரிஞ்சு போயிடும் உள்ளே வந்து அப்படியே காலிஃப்ளவர் எந்த டேஸ்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகி வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இதை எடுத்து வச்சுருங்க டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல இது அவ்வளோவா எண்ணெயே பிடிக்காது இப்போ இதே மாதிரி பாக்கி உள்ள எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நான் இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் 
என்கிட்ட வந்து சின்ன காலிஃப்ளவர் இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் மாவு வந்து பாக்கி இருக்குது இந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாக்கி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதில் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணி இதே மாதிரி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இல்லைனா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் மேலே இந்த மாதிரி வெங்காயம் எலுமிச்சம்பழம் கருவேப்பில் போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் மத்தியானம் லன்ச் கூட மட்டும் இல்லை ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் அதை சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி உங்களுக்கு வரும் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனல் பார்க்குறத இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்